ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും പി എസ് സി ഗുരു വോയിസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ മേഘാലയയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മേഘാലയ സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് മേഘാലയ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് തലസ്ഥാനം ഷില്ലോങ് മേഘാലയയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ഷില്ലോങ് അതുപോലെ തന്നെ മേഘാലയയുടെ ഹൈക്കോടതി ആസ്ഥാനവും ഷില്ലോങ് ആണ് തലസ്ഥാനവും ഹൈക്കോടതി ആസ്ഥാനവും ഷില്ലോങ് ആണ് പ്രധാന ഭാഷകൾ മേഘാലയയിലെ പ്രധാന ഭാഷകളാണ് ഗാസി ഗാരോ ഇംഗ്ലീഷ് മേഘാലയയിലെ പ്രധാന ഭാഷകളാണ് ഗാസി അതുപോലെ തന്നെ ഗാരോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവ പ്രധാന നൃത്തരൂപം മേഘാലയ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപമാണ് നോങ് ക്രൈം മൂടി പറയാം പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപമാണ് നോങ് ക്രൈം നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കോൺട്രാഡ് സാങ്മ മേഘാലയ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കോൺട്രാഡ് സാങ്മയാണ് അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ തഥാഗത റോയിയാണ് തഥാഗത റോയിയാണ് മേഘാലയയിലെ ഗവർണർ മേഘങ്ങളുടെ ആലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ മേഘങ്ങളുടെ ആലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ മേഘാലയ എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഷീബ പ്രകാശ് ചാറ്റർജിയാണ് മേഘാലയ എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഷീബ പ്രകാശ് ചാറ്റർജിയാണ് റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ മേഘാലയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ റെയിൽവേ ഇല്ല ആസാമുമായി മാത്രം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ മേഘാലയ ആസാമുമായി മാത്രം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ മേഘാലയ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരേ ഒരു രാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് മേഘാലയ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരേ ഒരു രാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഗാസി ഗാരോ ജയന്തിയ കുന്നുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ ഗാസി ഗാരോ ജയന്തിയ കുന്നുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ ഗാസി വിപ്ലവം നടന്ന സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് മേഘാലയ ഗാസി വിപ്ലവം നടന്നത് മേഘാലയയിലാണ് ഗാസി ഗാരോ എന്നീ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ ഗാസി ഗാരോ എന്നീ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം മഴ ലഭിക്കുന്ന മൗസിൻഡ്രം അതുപോലെ തന്നെ ചിറാ പുഞ്ചി എന്നിവ മേഘാലയയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളായ മൗസിൻഡ്രോം ചിറാ പുഞ്ചിയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് മേഘാലയയിലാണ് ചിറാ പുഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേരാണ് സൗഹ്റ ചിറാ പുഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേര് സൗഹ്റ എന്നാണ് വങ്കാല ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന കൊയ്ത്തുത്സവം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ വങ്കാല ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന കൊയ്ത്തുത്സവം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ നോക്രക് ദേശീയോദ്യാനം ബാൽഫാക്രം നാഷണൽ പാർക്ക് ലേഡി ഹിലാരി നാഷണൽ പാർക്ക് ബാഗാമാര വന്യജീവി സങ്കേതം സിജു വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ ഒന്നുകൂടി പറയാം നോക്രക് ദേശീയോദ്യാനം ബാൽഫാക്രം നാഷണൽ പാർക്ക് ലേഡി ഹിലാരി നാഷണൽ പാർക്ക് ബാഗാമാര വന്യജീവി സങ്കേതം സിജു വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ മോസ്മായി വെള്ളച്ചാട്ടം അതുപോലെ തന്നെ എലഫൻ്റ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവ മേഘാലയയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മോസ്മായി വെള്ളച്ചാട്ടം എലഫൻ്റ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ പ്രധാന വിമാനത്താവളമാണ് മേഘാലയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിമാനത്താവളമാണ് ഉംറോയ് വിമാനത്താവളം മേഘാലയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിമാനത്താവളമാണ് ഉംറോയ് വിമാനത്താവളം ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ നോങ് നോ മേഘാലയയിലെ കിൻസി നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ നോങ് നോ മേഘാലയയിലെ കിൻസി നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാരാപാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തടാകം ഉമിയാങ് തടാകമാണ് മേഘാലയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബാരാപാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തടാകം ഉമിയാങ് തടാകമാണ് 
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഗ്രാമമായ മൗലിനോങ് മേഘാലയയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഗ്രാമമായ മൗലിനോങ് എന്ന ഗ്രാമം മേഘാലയയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പ്രകൃതിദത്ത ഗുഹയായ ക്രെം ലിയാത് പ്ര മേഘാലയയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പ്രകൃതിദത്ത ഗുഹയായ ക്രെം ലിയാത് പ്ര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മേഘാലയ അടുത്ത് നമ്മൾ ഷില്ലോങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കിഴക്കിൻ്റെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഷില്ലോങ് ആണ് കിഴക്കിൻ്റെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഷില്ലോങ് ആണ് ആസാം റൈഫിൾസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഷില്ലോങ്ങിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആസാം റൈഫിൾസിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഷില്ലോങ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഷില്ലോങ്ങിലാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഷില്ലോങ്ങിലാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കിഴക്കൻ കമാൻഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഷില്ലോങ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കിഴക്കൻ കമാൻഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഷില്ലോങ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഏകദേശം മേഘാലയയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ ക്ലാസ